നമസ്കാരം സഹപാഠിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം പരീക്ഷാ കാലമാണ് വരുന്നത് എല്ലാ പരീക്ഷയും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സമീപിച്ചുകൊണ്ട് കൂളായിട്ട് എഴുതി മാർക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പഠിക്കാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് എഴുതി പഠിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ചിലർക്ക് ഒരുപാട് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ചിലർക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു വളരെ വേറിട്ട ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫെയിൻമാൻ ടെക്നിക്ക് എന്നാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫെയിൻമാൻ ടെക്നിക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്കാണ് റിച്ചാർഡ് ഫെയിൻമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഫെയിൻമാൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന ടെക്നിക്ക് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നതിലുപരി അദ്ദേഹം വളരെ രസകരമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷകൻ കൂടിയാണ് തനിക്കറിയാവുന്ന ശാസ്ത്രം വളരെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് ഫെയിൻമാൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ കാര്യത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ അവഗാഹം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫെയിൻമാൻ ടെക്നിക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നുന്ന ഭാഗമാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുത്ത ശേഷം ആ പോർഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങളൊരു ചെറിയ റഫ് നോട്ടിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുക അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഏത് വിഷയമായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വിഷയങ്ങളായിട്ട് ഏതും ആയിക്കോട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പോർഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങളൊരു റഫ് നോട്ടിലായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു 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 വളരെ ചെറിയൊരു കുട്ടി ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നോട്ടായിട്ട് ടിപ്പ് നോട്ടായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അതേ പ്രായമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പല ടേംസും ആ ഒരു മുതിർന്ന സുഹൃത്തിനും അറിയാമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അധികം എക്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ പോയിൻറ്റും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു ആഴത്തിലൊരു നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് പോകാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാത്ത കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അധികം പഠിക്കാത്ത കാര്യമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ആ ബ്ലോക്കൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിലേക്ക് പോകും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ ഒരു ഒരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പോയ ഭാഗം അത് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ആ ഒരു തിയറിയെ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കാര്യത്തിലുള്ള ആ ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ഡെപ്ത്ത് നമുക്ക് അറിവിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെപ്ത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അധികം പെട്ടെന്നൊന്നും മറന്നു പോകില്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫെയിൻമാൻ ടെക്നിക്ക് പരീക്ഷിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് താഴെ കമ്പനിയായിട്